वेलकम बैक टू योर स्टूडेंट सो स्टार्ट विद टूडे टॉपिक दिस इज द वॉटसन क्रिक मॉडल फॉर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सो स्टार्ट विद द हिस्ट्री और फ्रॉम स्टार्टिंग सो इन योर 1950 थ्री वॉट हैपन फ्रांसिस क्रिक वॉल्ड इन टू द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सो एंड जेम्स वॉटसन एज जेम्स वॉटसन लेटर रिकॉर्ड एंड अनाउंस दैट वी हैड फाउंड सम सीक्रेट ऑफ लाइफ एक्चुअली एज दे हैड फाउंड द मॉर्निंग वॉटसन एंड क्रिक हैड फिगर आउट द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए एंड द डबल हेलिक्स दैट एन जीव टू मेक कॉपी इट सेल्फ और यू कैन से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल डी एन ए एप्लीकेशन सो स्पेशल दैट डी एन ए कैरीज लाइफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन सो अर्लियर बिफोर वॉटसन एंड क्रिक इन यर एंड वॉट दे डू दे प्रपोज अ वॉटसन एंड क्रिक यूज द मॉडल बिल्डिंग अप्रोच एज अ फिजिकल बिल्ड मॉडल यूजिंग वायर शीट्स एज समाइम फिगर कैन नॉट ग्रैप वॉट माइंड कंट्रोल सो दे यूज सम शीट मेडल्स एंड वॉट दे बोल्ड बोल्ड मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए सो इन अर्लियर इन नाइन नाइनटीन फिफ्टीज इन फिफ्टीज वॉट है एंड रोजलिन फ्रेंकलेयर मेनली स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए क्रिस्टल यूजिंग एक्स फ्री सो द एक्स पैटर्न एज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम दिस एक्स पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए वॉज हेलिक्स एज फ्रेंकलिन ऑलरेडी प्रपोज सो used the data of edwin chargaff in year 1940s and in year earlier 50s so what is chargaff rule as his data showed that that each species a percentage of a is always equal to t that means adenine always equal to t while the guanine always equal the percentage of cytosine so watson was showed this picture by wilkin in earlier 1953 from this picture it was possible to calculate what the distance between the bases which is around 3.4 angstrom and the length of the periods and the rise of the helix so francis crick and watson got nobel prize in year 1962 with wilkinson for discovering the structure of dna and widely regarded as a one of the most in important discoveries of 20th century so watson and crick model what they said the side of the ladder made up of alternating molecules such as phosphate and deoxyribose and the base up the rung of the ladder are attracted by a weak chemical bond which is known as hydrogen bonds so they always uh, double helix is always anti parallel which means that five prime end of the one strand is paired with the three prime end of complementary strand or five uh, three prime with five prime end vice versa also um, with vice versa and the two hydrogen bond always connect between at and three hydrogen bond between gc so watson and crick double helix model explain how replication of dna during mitosis produce exact copy for the daughter cell from one generation to next generation and how dna act as a code specifying how protein are made by cells so they are uh, were pro- published in nature journal in year 1953 april 25th so they got nobel prize in year 1962 for the discovery of a structure of dna and different forms of dna double helix there are mainly three different form of dna double helix A B and Z DNA thank you dear students